హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కుక్ విత్ ప్రమోద్ ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ అనుకోవచ్చు అదే చికెన్ రోస్టెడ్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ఇది తింటే చికెన్ లవర్స్ అయితే దీన్ని వదిలిపెట్టరు చికెన్ తినని వాళ్ళకు కూడా ఇది ఫేవరెట్ డిష్ అయిపోతుంది అంత బాగుంటుంది ఈ బిర్యానీ టైప్ వన్ చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది అండ్ ఐ కార్డ్స్ లో కూడా ఉంది అది గనక చూడకపోతే హ్యావ్ అక్ ఆన్ దాట్ మేము చేసే మరిన్ని కుకింగ్ వీడియోస్ చూడడానికి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ని క్లిక్ చేయండి మా ఛానల్లో వచ్చే ఏ రెసిపీ మిస్ కాకుండా నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూసేయచ్చు రోస్టెడ్ చికెన్ బిర్యానీలోని బిర్యానీ మసాలా కోసం ఒక మిక్సీ జార్ లో ఐదారు యాలకులు మూడు నల్ల యాలకులు ఒక టీ స్పూన్ షాయి జీరా ఒక టీ స్పూన్ లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఒక ఇంచ్ స్టిక్స్ నాలుగు రెండు అనాస పువ్వులు మూడు బిర్యానీ ఆకులు తుంచి వేసుకుంటున్నాను ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి ఈ బిర్యానీ మసాలా ఈ బిర్యానీలోకే కాదు ఏ బిర్యానీలోకైనా వాడుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఎనిమిది వందల గ్రాముల చికెన్ తీసుకుంటున్నాను చికెన్ పీసెస్ ఇలా పెద్దగా కట్ చేయించుకోవాలి పీసెస్ చిన్నగా ఉంటే ఫ్రై అయ్యాక ఇంకా చిన్న అయిపోతాయి తినేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేయలేమని గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత ఉప్పు ఒక టీ పావు టీ స్పూన్ కారం పైస్ తక్కువ కావాలనుకుంటే ఒక టీ స్పూనే వేసుకోవచ్చు పావు టీ స్పూన్ పసుపు ముందుగా గ్రైండ్ చేసి ఉంచుకున్న బిర్యానీ మసాలా ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఒక నిమ్మకాయ రసం కూడా వేసుకోవాలి ఇది రోస్ట్ కాబట్టి పెరుగు కొంచెం తక్కువగానే వేసుకుంటున్నాం ముప్పావు కప్పు పెరుగు వేసుకొని మసాలాలు పెరుగు అన్ని ముక్కకి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి కలిపేటప్పుడు బోన్స్ కూర్చుకునే అవకాశం ఉంది కేర్ఫుల్గా కలుపుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా మినిమం రెండు గంటలు నానాలి అప్పుడే ముక్క జ్యూసీగా ఉంటుంది అండ్ లోపలి దాకా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు ఇంకో గిన్నెలో రెండు కప్పుల బాస్మతి రైస్ తీసుకోండి రెండు కప్పులు అంటే ఎనిమిది వందల గ్రాములు చికెన్ కూడా అంతే తీసుకున్నాం కాబట్టి రైస్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు రైస్ మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకొని ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి అప్పుడే మెతుకు పొడుగ్గా వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ గా కూడా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో పావు కప్పు నూనె వేసుకొని అది వేడెక్కాక ముందుగా నానబెట్టుకున్న చికెన్ ని ప్రతి ముక్క ప్యాన్ కి అంటుకునేలా పరుచుకోవాలి ఇందులో మిగిలిన గ్రేవీ ఉంటే అది కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ చికెన్ మీద కొన్ని పుదీనా ఆకులు ఒకరేమ్మ కరివేపాకు నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్న సగం ఉల్లిపాయ వేసి ఏ మాత్రం కలపకుండా మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మూత తీసేస్తే ఈ స్టేజ్లో నీళ్లు ఎగిరిపోవడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ టైంలో ముక్క అడుగంటకుండా అన్ని వైపులా రోస్ట్ చేసుకోవాలి నీళ్లు ఎగిరిపోయాక కూడా ఇలా ముక్క అన్ని వైపులా రోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఈ రోస్ట్ కి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వాడుకుంటే బెటర్ వేరే ప్యాన్స్ అయితే మసాలా అంతా మాడిపోయే అవకాశం ఉంది మీకు కావాల్సిన రోస్టింగ్ స్టేజ్ వచ్చాక స్టవ్ ఆపేసి ఈ చికెన్ ని పక్కన ఉంచుకోండి ఇప్పుడు బిర్యానీ పాట్ లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని అందులో నాలుగు యాలకులు ఒక ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క రెండు అనాస పువ్వులు ఎనిమిది నుంచి పది లవంగాలు ఒక బిర్యానీ ఆకు స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్న ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పుదీనా తరుగు కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
మనం రెండు కప్పుల బియ్యం తీసుకున్నాం కాబట్టి నాలుగు కప్పుల వాటర్ తీసుకోవాలి కానీ బియ్యం మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్నాం కనుక మూడున్నర కప్పుల నీళ్లు మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు మరగనివ్వండి ఈ లోపు మనం ఈ బిర్యానీలో వేయాల్సిన మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం హాఫ్ కప్ పెరుగు తీసుకొని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బిర్యానీ మసాలా రెండు టీ స్పూన్లు ముప్పావు టీ స్పూన్ కారం కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత తెరిచి మరుగుతున్న నీటిలో నానబెట్టిన బియ్యం వేసి అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికించుకోవాలి అంటే నీళ్లు ఇంకా ఎగిరిపోవు రైస్ లో ఇంకా చాలా పలుకుంటుంది అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాని పైన వేసుకొని కేవలం పై పైన మాత్రమే కలుపుకోవాలి అడుగుకి వెళ్ళనే కూడదు ఎందుకంటే ఈ మసాలా చికెన్ కి ఒకవైపు పట్టాలి రైస్ కి ఇంకొక వైపు పట్టాలి అందుకని మొత్తం కలిపేయకూడదు ఇప్పుడు ముందుగా రోస్ట్ చేసి పక్కన ఉంచుకున్న చికెన్ ముక్కలు కూడా పైన వేసేసుకోవాలి ఇలా చికెన్ ముక్కలు కూడా పరుచుకున్నాక దీనిపైన ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బిర్యానీ మసాలా లైట్ గా చల్లుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు అండ్ ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి కూడా వేస్తున్నాను ఇది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో ఇరవై ఐదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకొని తర్వాత మూత తెరవకుండా పదిహేను నిమిషాలు వదిలేయండి ఆ తర్వాత మూత తీసి చూడండి ప్రతి మెతుకు ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటుంది సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా అంతా కలిపేసి సర్వ్ చేసుకోకుండా ఒక సైడ్ నుంచి అన్ని లేయర్స్ వచ్చేలాగా సర్వ్ చేసుకుంటే బిర్యానీలో ప్రతి ఒక్క ఫ్లేవర్ ని ఎంజాయ్ చేయగలరు దీన్ని షేర్వా మిర్చికా సాలన్ ఆనియన్ రైతా దేనితోనైనా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ నిమ్మకాయ పిండుకొని తిన్నా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు కూడా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసి పెట్టేసి మార్కులు కొట్టేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేశాక బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మమ్మల్ని మీరు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ